నమస్తే వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రస్తుతం మనతో పాటు ఇంటర్నేషనల్ అడ్వకేట్ కావేటి శ్రీనివాస్ గారు ఉన్నారు వారితో మాట్లాడదాం నమస్కారం శ్రీనివాస్ గారు నమస్కారం సార్ ఒక వాల్యుబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ మీ నుంచి తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాం పాస్పోర్ట్ అసలు పాస్పోర్ట్ అంటే ఏంటి ముందుగా ఇలాగే స్టార్ట్ చేద్దాం ఇంకా మాకు చాలా సబ్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి ఇందులో అసలు పాస్పోర్ట్ అంటే ఏంటో ముందుగా చెప్తారా పాస్పోర్ట్ అనేది ఒక ఐడెంటిటీ డాక్యుమెంట్ అండి దానికి పాస్పోర్ట్ యాక్ట్ అనేది ఉంటుంది ప్రతి దేశంలో అంటే మీరు ఏ దేశానికి చెందిన వాళ్ళు అదొక ఐడెంటిఫికేషన్ డాక్యుమెంట్ గివెన్ బై ద గవర్ గవర్నమెంట్ అండి నార్మల్గా అది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ దగ్గరనే ఉంటుంది ఆ పవర్ సో కాన్స్టిట్యూషన్లో అది సెంటర్ లిస్ట్ అంటే పాస్పోర్ట్ అనేది మన తెలంగాణ గవర్నమెంట్ లేదా ఆంధ్ర గవర్నమెంట్ ఇవ్వడానికి లేదు ఓన్లీ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా వాళ్ళే ఇస్తారు ఆ పుస్తకం మీద మీకు మన ఇండియన్ గవర్నమెంట్ అది ఉంటుంది ఎంబ్లమ్ ఉంటుంది సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే ఆ పాస్పోర్ట్ మన దగ్గర ఉన్నా కూడా ఐడెంటిఫికేషన్ డాక్యుమెంట్ దట్ ప్రాపర్టీ బిలాంగ్స్ టు ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అది పాస్పోర్ట్ అండి రెండోది ఏంటంటే మీరు ఏ కంట్రీ నుంచి వస్తున్నారు మీ ఐడెంటిఫికేషన్ డాక్యుమెంట్ గివెన్ బై ద గవర్నమెంట్ అండి కంప్లీట్ ఇండియన్ డెమోక్రటిక్ గవర్నమెంట్ ఇచ్చేది అది రిపబ్లికన్ గవర్నమెంట్ ఇచ్చేది వేరే దేశాలకు వెళ్ళాలంటే మనకి పాస్పోర్ట్ ఉండాలి అంటే మీరు వేరే ఇంటర్నేషనల్ ట్రావెల్ చేయాలంటే బయట దేశాలకు వెళ్ళాలంటే ఫస్ట్ థింగ్ ఇప్పుడు మన భూలోకంలో నూట తొంభై దేశాలు ఉన్నాయి మరి మీరు ఏ దేశానికి సంబంధించిన వాళ్ళు మరి విమానంలో తీసుకెళ్లాలంటే ఇంటర్నేషనల్ కెరియర్స్ అంటే కెరియర్స్ అంటే విమా విమానాలకు కూడా ఒక లా ఉంది కెరియర్స్ అండ్ క్యారేజ్ యాక్ట్ అని ఉంటుంది వాళ్ళు మిమ్మల్ని విమానంలో వేరే దేశానికి తీసుకెళ్లాలంటే ఫస్ట్ థింగ్ మీరు ఏ ఏ దేశానికి సంబంధించిన వాళ్ళు ఆ డాక్యుమెంట్ చూసే మిమ్మల్ని రాణిస్తారు ఎక్కనిస్తారు ఫ్లైట్స్ అందుకని పాస్పోర్ట్ ఈజ్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ డాక్యుమెంట్ అసలు మేము ఎలా పొందాలి పాస్పోర్ట్ పాస్పోర్ట్ ఎలా పొందాలి పాస్పోర్ట్ అనేది మనం పొందాలంటే యు హ్యావ్ టు బీ ఫస్ట్ సిటిజన్ ఆఫ్ దిస్ కంట్రీ అంటే ఇక్కడ బర్త్ ఈ దేశంలో పుట్టి ఉండాలి మీరు రెండోది ఏంటంటే ఒకసారి మీరు పేరెంట్స్ ఫారినర్స్ ఉన్నా కూడా ఇండియాలో న్యాచురలైజ్ అవుతారు దాన్ని న్యాచురలైజేషన్ ప్రాసెస్ అంటారు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు చూస్తే సోనియా గాంధీ ఫారినర్ వాళ్ళ హస్బెండ్ రాజీవ్ గాంధీ ఇండియన్ మరి వాళ్ళ పిల్లలు ఈ ఇక్కడ పుట్టారా ఇటలీలో పుట్టారా మరి వాళ్ళకి ఎలా పాస్పోర్ట్ వచ్చింది సో సోనియా గాంధీ ఇండియాలో పాస్పోర్ట్ తీసుకున్న తర్వాత వాళ్ళ పిల్లలు వాళ్ళందరికీ ఇండియన్ పాస్పోర్ట్స్ వచ్చాయి సో క్వశ్చన్ ఏంటంటే యు హ్యావ్ టు బీ ఫస్ట్ మీరు బర్త్ బర్త్ ప్లేస్ అయి ఉండాలి ఇక్కడ పుట్టే ఉండాలి రెండోది ఒకవేళ న్యాచురలైజ్ అయ్యి ఉండాలి ఈ రెండు పద్ధతులు ఈ రెండు పద్ధతులు మీరు ఒకవేళ ఉంటే మీకు పాస్పోర్ట్ అప్లై చేసుకున్న అర్హత ఉంది రెండోది ఏంటంటే నార్మల్గా పాస్పోర్ట్ వాళ్ళు మీకు ఎందుకు ఇవ్వరు అంటే ఒక్కోసారి మీరు క్రిమినల్ కేసులలో ఇన్వాల్వ్ అవుతారు సో అప్పుడు ఏం చేస్తారంటే మీకు పాస్పోర్ట్ ఇస్తే వేరే దేశానికి వెళ్ళిపోతారేమో మీ మిమ్మల్ని ఫ్లీయింగ్ ఫెలను లేకపోతే ఫ్లైట్ రిస్క్ అని చెప్పి పాస్పోర్ట్స్ ఇవ్వరు ఈ రెండు విషయాలు మీరు ఇంపార్టెంట్ విషయాలు ఫస్ట్ మీరు భర్త్ అయి ఉండాలి ఈ దేశంలో రెండోది మీకు సంసార్ డాక్యుమెంటేషన్ ఆధార్ కార్డ్ అవే ఉండాలి మూడోది వచ్చేసి మీరు ఏ కేసులలో ఇన్వాల్వ్ అయి ఉండకూడదు అందుకే వాళ్ళు పోలీసు క్లియరెన్స్ సర్టిఫికేట్ తీసుకురండి పోలీస్ క్లియరెన్స్ తీసుకురండి పోలీస్ సర్టిఫికేట్ తీసుకురమ్మని అంటారు అందుకని అవన్నీ తీసుకుంటేనే మీకు పాస్పోర్ట్ ఇస్తారు అప్లై చేసుకునే విధానం సార్ ఎలా ఆన్లైన్లో అప్లికేషన్ తీసుకోవచ్చు ఆన్లైన్లో ఉంది ఇప్పుడు ఇంతకుముందు వచ్చేసి ఫిజికల్గా అప్లికేషన్ నింపేస్తే వచ్చేది ఇప్పుడు అన్నీ ఆన్లైన్లోనే ఉన్నాయి ప్రతి జిల్లాలో కూడా చాలా జిల్లాలలో కూడా పాస్పోర్ట్ ఆఫీస్ పెట్టారు మీరు అప్లికేషన్ పెట్టిన తర్వాత మీకు పోలీస్ వాళ్ళు వచ్చి వెరిఫికేషన్ చేస్తారు మీ ఇంటికి వచ్చి మీ మీద ఏమైనా కేసులు ఉన్నాయా నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ ఒకవేళ మీరు మైనర్ అయితే తల్లిదండ్రులు ఇద్దరు కలిసి సంతకం పెట్టాలి మేజర్ అయితే అవసరం లేదు ఎయిటీన్ ఇయర్స్ అబో సో అవన్నీ చూసి మీ మీద ఏం లేవంటేనే ఇస్తారు ఏజ్ లిమిట్ ఉంటుందండి ఏజ్ లిమిట్ చిన్నపిల్లలు కూడా తీసుకోవచ్చు దెస్ నో ఏజ్ లిమిట్ అండి అంటే సౌండ్ మైండ్ అయి ఉండాలి రెండోది కేసులు అయి ఉండకూడదు మైనర్ అయితే ఇద్దరు పేరెంట్స్ కలిసి అప్లికేషన్ పెట్టాలి నాలుగోది మీకు ఆధార్ కార్డు అవన్నీ కార్డ్స్ అని చూసి మీ పాన్ కార్డ్ అవన్నీ చూసి ఇస్తారు ఎప్పుడైనా క్రిమినల్ కేసులు ఉంటే మీకు ఇవ్వరు పాస్పోర్ట్ ఎందుకంటే మీరు వెళ్ళిపోతారండి అసలు జీవితకాలం పాటు ఇంకా పాస్పోర్ట్ అంటే కేసులు కొట్టేసిన తర్వాత ఇస్తారు ఓకే అది అది క్రైటీరియా అది పాస్పోర్ట్ వల్ల మనకు ఉపయోగం ఏంటి సార్ అసలు యూజెస్ పాస్పోర్ట్ వల్ల ఉపయోగం అంటే అది ఓన్లీ ఐడెంటిఫికేషన్ డాక్యుమెంట్ కొన్ని గవర్నమెంట్ ఆఫీసులలో కొన్ని అప్లికేషన్లు పె
అప్పుడు మీ పాస్పోర్ట్ రద్దు చేసే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఒకటి రెండోది ఏదైనా ఆతంకవాది అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టెర్రరిజం దాంట్లో ఇన్వాల్వ్ అయితే అప్పుడు మీ పాస్పోర్ట్ రద్దు చేసే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి మూడోసారి ఎప్పుడైతే మీరు ఏదైనా నేరం చేసి బయట దేశాలకు వెళ్ళి ఉంటారు కదా అప్పుడు మీ మీద ఏదైనా వారెంట్లు జరిగిన అయినప్పుడు పాస్పోర్ట్ అథారిటీ వాళ్ళు గవర్నమెంట్ ప్రాసిక్యూషన్ వాళ్ళు అప్లికేషన్ పెడతారు ఈయన పాస్పోర్ట్ రద్దు చేయండి అని ఇక్కడ రద్దు అవుద్ది కానీ మీరు బయట పాస్పోర్ట్తో తిరుగుతారు కానీ వేరే కంట్రీస్కు తెలియదు ఇండియా రాగానే మీరు ఇమిగ్రేషన్లో రాగానే మీ పాస్పోర్ట్ స్వైప్ చేయగానే తెలిసిపోద్ది వాళ్ళకి మీ పాస్పోర్ట్ రద్దుంది అంటే పక్కన పెట్టేసి పోలీస్ వాళ్ళకి అప్పచెప్తారు సో దట్స్ కాల్డ్ ఇంపౌండింగ్ ఆఫ్ ద పాస్పోర్ట్ అది చాలా టఫ్ సిచ్యువేషన్స్లో జరుగుతాయి ఈ మధ్యకాలంలో చాలా మందికి ఫోర్ నైంటీ ఎయిట్ ఎయిట్ కేసులు అప్పుడు వాళ్ళ మీద వారెంట్లు అయ్యి అలాంటి సంఘటనలు అప్పుడు కూడా పాస్పోర్ట్ రద్దు చేస్తున్నారు ఎందుకంటే మీ దగ్గర పాస్పోర్ట్ లేకపోతే మళ్ళీ వెనక్కి పోవడానికి కాదు కదా బయట దేశాలు ఎక్కడ పోవడానికి ఉండదు దాన్ని ఇంపౌండింగ్ ఆఫ్ పాస్పోర్ట్ అంటారు అది చాలా సీరియస్ గ్రేవ్ సిచ్యువేషన్లోనే ఇస్తారు అలా చేస్తారు లేదా నార్మల్గా మీ కాన్స్టిట్యూషనల్ రైట్ టు హ్యావ్ ఎ పాస్పోర్ట్ అండ్ ట్రావెల్ ఎందుకంటే ఇంటర్ స్టేట్ ట్రావెల్ ఇంటర్నేషనల్ ట్రావెల్ ఇంటర్ స్టేట్ ట్రావెల్ మీకు అర్హత ఇంటర్నేషనల్ ట్రావెల్ అర్హత కాదు కాన్స్టిట్యూషనల్ రైట్ కాదు రాజ్యాంగ హక్కు కాదు అది అంటే క్లియర్ గా ఉంటేనే చేసుకోవచ్చు సో కీ పాయింట్స్ గా ఫైనల్ క్రిస్ప్ గారు చెప్పండి సార్ ఏం గుర్తు పెట్టుకోవాలి పాస్పోర్ట్ తీసుకునే వాళ్ళు పాస్పోర్ట్ తీసుకునే వాళ్ళు వాళ్ళకు క్రిమినల్ హిస్టరీ లేకుండా చూసుకోవాలి రెండోది మీరు ఇన్ఫర్మేషన్ కరెక్ట్ గా ఇవ్వాలి సమ్టైమ్స్ ఫోటోగ్రాఫ్స్ ఒక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చాలా సార్లు ఎక్కడ ప్రాబ్లం అవుతుంది అంటే కొంతమంది గడ్డంతో ఫోటో తీసుకుంటారు ఏ తర్వాత ఎయిర్పోర్ట్లోకి వెళ్ళినప్పుడు వీసా తీసుకున్నప్పుడు వాడు గడ్డాలు మీసాలు ఉండవు అది ఐడెంటిటీ ప్రాబ్లము రెండోది స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్స్లు అంటే లాస్ట్ నేమ్ వేరే ఉండి సర్ నేమ్ వేరే కొంచెం ఇంటి పేరు దగ్గర మన పేరు రాయటం మన పేరు దగ్గర ఇంటి పేరు రాయటం అట్లా వీసాలో ఉన్న దీన్ని మ్యాచ్ అవ్వకపోవటం ఇంకోటి డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఒకటి మ్యాచ్ అవ్వకపోవటం ఇలాంటి సంఘటనలు అప్పుడు ప్రాబ్లం అవుతుంది మీకు ఇవి జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి ఆన్లైన్లో అప్లికేషన్ పెట్టి అది చేసుకుంటే ఐ డోంట్ సీ ఏ ప్రాబ్లం కొన్నిసార్లు ఏమవుద్దంటే ఇప్పుడు అన్మ్యారీడ్ అమ్మాయిలు పాస్పోర్ట్లు తీసుకుంటారు పెళ్ళైన తర్వాత వాళ్ళు పేర్లు మార్చుకుంటారు వాళ్ళ ఇంటి భర్త పేర్లు పెట్టుకుంటారు అలాంటప్పుడు మళ్ళీ మీరు ఎంబసీస్లో పోయి మళ్ళీ మీరు వీసాలు తీసుకున్నప్పుడు ఇబ్బందులు అవుతాయి అందుకని మీరు పేరు మార్చుకొని లాస్ట్ టైం ఒకవేళ భర్తది పెట్టుకోవాలంటే పెట్టుకొని ఇంటి పేరు అప్పుడు వీసాలకు అప్లై చేయండి మీ డాక్యుమెంట్స్ అన్ని మార్చుకుంటే అప్పుడు బెటర్ కొన్నిసార్లు మాకు క్లయింట్స్ వస్తారు పాస్పోర్ట్లు ఏమో అన్మ్యారీడ్గా తీసుకుంటారు వీసానేమో మ్యారేజ్ పేరు మీద తీసుకుంటారు వాళ్ళు బయట దేశాలకు వచ్చి ఉద్యోగాలు అప్లై చేస్తారు వాళ్ళ పాస్ వాళ్ళ ఎడ్యుకేషన్ సర్టిఫికేట్స్ అన్నీ మేడన్ నేమ్ మీద ఉంటాయి అలాంటప్పుడు సోషల్ సెక్యూరిటీ నెంబర్ రావటం వేరే గ్రీన్ కార్డ్ తీసుకునేటప్పుడు ఇబ్బందులు అవుతాయి అందుకని ఇవన్నీ జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి తర్వాత వెళ్ళి మనంతటి మనమే మార్పించుకోవాలి ఇది అందరు రెస్పాన్సిబిలిటీ సో మొత్తంగా పాస్పోర్ట్ గురించి చాలా క్లియర్ గా చెప్పారు సార్ మంచి ఇన్ఫర్మేషన్ అందించారు థ్యాంక్ యూ సార్ నమస్తే